Very good evening. I'm Ankna, your master teacher for social sciences at Vedanta, and I hope all of you are doing absolutely amazing. Kaise hai aap sab? Do tell me in the comment section. A very very warm welcome to the first session of your chapter agriculture. So, chalo, shuru karte hain. Dekhte hain. Aaj kya kya karne wale hain hum. But usse pehle, how can I forget, guys? We are a family of one million now. I just want to thank you and express a very very sincere gratitude towards everyone, guys. It's so so exciting, one million. So keep those subscriptions and countings coming, and let's grow this family more and more. We'll have a lot of fun together. Moving on, आज क्या क्या करने वाले हैं हम? So we're going to discuss about agriculture or India में उसकी importance. The salient features, the major features of Indian agriculture. How does it look like? And then of course green revolution. आप जब भी एग्रीकल्चर की बात करो ग्रीन रेवल्यूशन डिस्कस ना करो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ठीक है तो सबसे पहले शुरू करते हैं एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड इट्स इंपॉर्टेंस सो बच्चा एग्रीकल्चर पहले सबसे पहले लेट्स ब्रेक एन आना सर वो डू वी मीन बाय एग्रीकल्चर सो इट्स एक्चुअली इट इट कम्स फ्रॉम यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स एग्र मीन्स लैंड एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन सो कल्टिवेशन ऑफ लैंड यू नो द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप्स टू टू ग्रो यू नो uh uh to rear livestock to grow fruits is what is basically meant by agriculture theek hai so uh, agar aap samjho is tarah se to ye ek insaan ka management hai land ka uh, of the environment to produce food theek hai logo ke liye environment ke liye uh, ye jo production hota hai that is known as agriculture now iska purpose kya hai bachcha so purpose hai khana to get food for humans and animals that's the major purpose एंड इंडिया एंड एग्रीकल्चर गो वे बैक इंडिया हमेशा से एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहा है इट प्राइमरली इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री हमारी टू थर्ड पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पे ही डिपेंड करती है इनफैक्ट जो हमारा पूरा पूरा लैंड है द लैंड दैट इज अवेलेबल फॉर अर कंट्री उसका फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट गोस अंडर द नेट सोन एरिया वो एरिया जहां पर कल्टिवेशन होता है डिड यू नो दैट Now, but this is problem. जैसे जैसे दुनिया बदल रही है as we are getting more modernized, as we are getting more advanced, the importance of agriculture is slightly reducing. Although food is still important, we need more and more food with the growing population. But लोग agricultural world में uh, field में ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं या ज्यादा opportunities नहीं है वो कहीं ना कहीं उसकी importance उस तरह से एक reduction हो रहा है उसमें ठीक है लेकिन Despite of all of that, it is still the backbone. वो अभी भी बहुत बड़ा support system है हमारे country के लिए क्यों क्योंकि it is still you know feeding the growing population, the livestock, uh, it's giving the food and fodder for everybody. अभी भी हमारे कई सारे industries के raw materials agriculture की वजह से आते हैं और इंडिया में ये थोड़ा ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है यू नो द जोग्राफिकल कंडीशन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी सुटेबल फॉर गुड एग्रीकल्चर रिच सॉइल है डाइवर्सिटी इन सॉइल है डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशन प्रॉपर सनशाइन प्रॉपर टेम्परेचर प्रॉपर रेनफॉल all of this helps us in growing agriculture more and more in our country at the same time bahut sare improvisations bhi ho rahi hai nayi nayi technologies nayi nayi methodologies ye sab kuch aa rahi hai which is helping us also increase hame aur zyada help mil rahi hai increase karne mein opportunities employment ke liye kyunki jitna 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 development ho raha hai us us hisab se zyada growth ho rahi hai aur technology ke sath zyada log bhi zarurat pad rahe hain hame kaam karne ki to this is giving employment to millions of people theek hai at the same time ye bahut bada market provider bhi hai so bachcha jaise ye raw materials provide karta hai industries ko same tarike se ise bhi zarurat hoti hai bahut sari cheezon ki apne production ke liye aur ye waise cheezon ko jaise ki fertilizer seed industries all of these things inke liye ye bahut bada consumer bhi hai एट द सेम टाइम अब हम इतना कुछ प्रोड्यूस कर पाते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन यू नो हमारा बहुत ज्यादा पोर्शन जाता है एक्सपोर्ट की तरफ जो हमारे फॉरन एक्सचेंज में हेल्प करता है हमें किन चीजों के लिए जैसे टी टोबैको कॉफी इन सारी चीजों का प्रोडक्शन जो है हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है एक्सपोर्टेशन में विच इज ऑल्सो हेल्पिंग इंक्रीज आवर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज तो ये हो गई एग्रीकल्चर और इंडिया में उसकी इंपॉर्टेंस की बात 
अब देखते हैं कुछ फीचर्स इंडियन एग्रीकल्चर के सो so, बच्चों एक मेजर फीचर तो ये है कि इंडिया में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो मॉनसून पे डिपेंडेंट है मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट है हमने पहले ही बोला कि बहुत अच्छा है ठीक है बहुत फेवरेबल है फॉर गुड आउटपुट फॉर गुड प्रोडक्शन लेकिन बहुत ज्यादा मानसून पे डिपेंडेंट है और मानसून ऑब्वियसली यू के नॉट कंप्लीटली बी डिपेंडेंट ऑन इट बिकॉज इट्स समथिंग ऑफ नेचर यू कैन नॉट ऑलवेज काउंट ऑन इट बट हमारा फिफ्टी ऑफ द नेट सोन एरिया जो है वो रेनफॉल पे बाई नेचर डिपेंड करता है दे डो नॉट हैव एनी इरीगेशन फेसिलिटीज और मेथड्स टू मेक श्योर ऑफ हाउ इट कैन बी डन विच मेक्स इट इेगुलर एंड अनसर्टन टू काउंट ऑन दोज क्रॉप्स और टू काउंट ऑन द रेनफॉल नो एज आई टोल्ड यू इंडिया इज वेरी वेरी डाइवर्स राइट हम सिर्फ कल्चर में लैंग्वेजेस में इन तरह से ही डाइवर्स नहीं है हमारी डाइवर्सिटी जोग्राफिकल फीचर्स में भी बहुत ज्यादा है उसकी वजह से इन रिस्पेक्ट ऑफ सॉइल इन रिस्पेक्ट ऑफ वेदर उस तरह से भी बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटीज हैं क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिटी सॉइल और वेदर के टर्म्स में बहुत ज्यादा है विथ सपोर्ट्स अ नंबर ऑफ क्रॉप्स तो हमें बहुत सारी वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स इंडिया में देखने को मिलती हैं चाहे वो ट्रॉपिकल हो सब ट्रॉपिकल हो टेम्परेट क्रॉप्स हो ये सब कुछ बार्ले व्हीट मेज ऑल ऑफ दिस इज व्हाट यू फाइंड योर इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ जो फूड क्रॉप्स है बच्चा जैसे जहां पे भी कल्टिवेशन हो रहा है नेट सोन एरिया की जैसी बात हो रही थी उनमें से टू थर्ड जो है वो क्रॉप्स होती हैं ग्रेन्स होती हैं ठीक है थीके? यानी कि हमारा मेजर मेजर प्रोडक्शन प्रोडक्शन इज ऑफ क्रॉप्स ओके अब इसी बेसिस पे हमने जो है हमारे एग्रीकल्चरल पैटर्न को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द सीजन बेस्ड ऑन द वे इट इज कल्टिवेटेड इट हैज बिन डिवाइडेड इन थ्री पैटर्न खारिफ राबी एंड जेड और जायद ओके अब ये क्या है सो बच्चा दिस इज मेजरली कि कौन से पार्ट ऑफ द ईयर में कौन से क्रॉप का कल्टिवेशन हो रहा है उसके बेसिस पे जो डिविजन की गई है सीजनल क्रॉप्स के बेसिस पे उसके हिसाब से हमने नाम किया है खारिफ क्रॉप हम कहते हैं जो जून से नवंबर के बीच में होती है ठीक है जून से नवंबर के बीच में हम इसे जून में कहीं ना कहीं सो करते हैं और नवंबर के अराउंड इसे कल्टिवेट करते हैं जैसे कि राइस मेज जोवार ये सारी चीजें हो गई खारिफ सीजन की खारिफ क्रॉप राबी क्या हो गया सो so, बच्चों नवंबर में जब आपने इसे हटाया खारिफ को हटाते हैं फार्मर्स तो फिर नए क्रॉप्स लगते हैं जो कि नवंबर में कहीं ना कहीं से होकर के मार्च में जाकर कल्टिवेट होते हैं हार्वेस्ट होते हैं जैसे कि व्हीट बार्ले ग्राम ऑल ऑफ दीज थिंग्स अब इन दोनों के बीच में आता है हमारा समर क्रॉप जिसे हम कहते हैं जेल ठीक है आप देख रहे होगे कि आ, हमने मार्च में उसे कल्टिवेट किया है एंड देन वी आर अगेन डूइंग द सोइंग अराउंड जून और जुलाई सो इन बिटवीन वी हैव सम टाइम जो कि हम यूज करते हैं अपने जेड क्रॉप्स के लिए जेड सीजन यहाँ पे मोस्टली ना वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऐसी चीजों पे ज्यादा फोकस होता है ऐसी चीजों को हम ज्यादा ग्रो करते हैं ठीक है ये जेड सीजन में समर क्रॉपिंग सीजन में ग्रो होता है गाइज डोंट फो गेट नाउ यू कैन लर्न एस एस टी विथ मी इन इंग्लिश ऑन अवर वेरी न्यू चैनल वेदांत टू नाइन्थ एंड टेंथ इंग्लिश सो प्लीज प्लीज मेक श्योर पीपल वर स्टिल स्ट्रगलिंग दैट यू गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो जो लोग हिंदी समझते हैं पीपल हु ऑलरेडी अंडरस्टैंड हिंदी इवन फॉर यू गाइज यू कैन फाइंड अ लॉर्ड ऑफ न्यू कॉन्टेंट ओवर देर सो इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल मेक श्योर यू डू ओके ना एज आई टोल्ड यू जैसे भी एग्रीकल्चर की बात होती है ग्रीन रेवोल्यूशन तो आना ही है तो आपका पहले होमवर्क क्वेश्चन ये है हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसे हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह जानते हैं ये आपको फाइंड आउट करके बताना है सो बच्चा ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ ये ना कहीं ना कहीं नाइनटीन सिक्सटीज में शुरू हुआ एंड इट बिकेम द टर्निंग पॉइंट फॉर द एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री पर्पस क्या था ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन का तो अभी तक जो फूड प्रोडक्शन हो रहा था ना ऑल दो इंडिया बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी लेकिन जो भी प्रोडक्शन हो रहा था जितना भी होता था लोग वो सारा कंज्यूम भी कर लेते थे यानी कि हम सिर्फ अपनी नीड्स के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे थे और उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी यानी कि देर वॉज अ कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वान्टिटी एंड द क्वालिटी बट द पोटेंशियल वॉज हाई and that is what green revolution made us realize and brought the change in it okay iska aim tha ki food scarcity thi khane ki jo kami thi with the growing population that had to be made and changed into food sufficiency scarcity ko sufficiency mein change karna tha jo kami thi usko zyada mein change karna tha intensive agricultural development program was started अंडर दिस हमने बहुत सारे सीवियर मेजर्स लिए जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और जैसे मैंने आपको बताया 
food crop production was supposed to meet the demand of the increasing population. इसके लिए हमें क्या करना था तो बच्चा अभी तक ना हमारी क्वांटिटी भी कम थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी तो अब हमने सीड्स यूज करने शुरू किए विच वर हाई ईल्डिंग सीड्स यू नो हाई ईल्डिंग वेराइटीज एच वाई वी सीड्स जो कि ज्यादा ज्यादा सामान ज्यादा प्रोडक्शन करें और ज्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अच्छी हो इरीगेशन के नए नए मेथड्स यूज होने लग गए इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स के यूज फर्टिलाइजर्स के यूज गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया ठीक है तो बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए ठीक है कई सारी यूनिवर्सिटीज खोल दी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज खुल गए एट द सेम टाइम फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज हो रहे थे लोगों को अब क्रेडिट मिलने लग गया फार्मर्स को लोन्स मिलने लग गए जो गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दिया ताकि वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके कैपिटल ज्यादा लगेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा अब जो होल्डिंग्स फ्रेगमेंटेड थी वो कंसोलिडेट होने लग गई एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑल ऑफ दीज थिंग्स व मेजर्स दैट वर टेकन ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन और इसका इम्पैक्ट वॉज रिमार्केबल ये जितनी भी एफर्ट्स ली गई थी उसका इम्पैक्ट हमें तुरंत तुरंत देखने को मिला पहले ना हमारी आ, हमारा प्रोडक्शन सिर्फ सब्सिस्टेंस मीट करने के लिए होता था यानी कि सिर्फ हमारी नीड्स मीट करने के लिए होता जैसे मैंने आपको भी बताया बट एज द ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ये सब कुछ चेंज होकर के क्या हो गया वी गॉट कमर्शियलाइज ऑल्सो हमारा प्रेजेंस अब मार्केट में आने लग गया क्यों क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा क्रॉप्स थी और ज्यादा अच्छी क्वालिटी की थी अब हम सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे जितना हमें कंज्यूम करना था अब हम स्कॉसिटी से सफिशिएंसी की तरफ चले गए थे तो अब हमारा फूड प्रोडक्शन हो गया था ज्यादा हम सेल्फ सफिशियंट हो गए थे और हम अब हम सब्सिस्टेंस से कमर्शियल या मार्केट ओरिएंटेड होने लग गए थे ठीक है एट द सेम टाइम इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से जो ग्रोइंग पॉपुलेशन था उनकी नीड्स भी मीट हो रही थी ऑल्सो क्योंकि इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन हो रहा था ये ज्यादा से ज्यादा लोगों की भी डिमांड कर रहा था इन ऑर्डर टू वर्क विद द टेक्नोलॉजी विच ऑल्सो लेड टू मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट 2011 से 2000 सॉरी 2010 से 2011 के बीच में जो प्रोडक्शन है वो फोर टाइम्स बढ़ गया आपका अगर एक्स प्रोडक्शन होता था तो अब वो फोर एक्स हो चुका था टेन के जीज है नाउ बिकेम बिकम फोर्टी के जीज एज अ रिजल्ट ऑफ द सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ गांव के लोगों को रूरल फार्मर्स को वो पीछे थे बेचारे बहुत बट ये हाई हाईडिंग सीड्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इन सब की वजह से उनका प्रोडक्शन अच्छा होकर के वो प्रॉस्पेरस होने लगे उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लग गई रिमार्केबली ऑफ द स्टेट्स लाइक पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ये सारे फार्मर्स बहुत ज्यादा अपलिफ्ट होने लगे ग्रो करने लगे दैट वॉज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन बट ग्रीन रेवल्यूशन इज हाईली क्रिटिसाइज इन टू डे स्टेट ये सारा इम्पैक्ट बहुत अच्छा था बहुत पॉजिटिव था लेकिन आज भी उसे बहुत यू नो इट्स नॉट कंसिडर एज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव वाई बिकॉज द एक्सेसिव यूज ऑफ द पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स इन सब चीजों ने लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया लैंड को डिग्रेड कर दिया पोल्यूट कर दिया ये सारी चीजें जो बह करके पानी में जाने लग गई तो एक्वाफायर्स पोल्यूट uh, होने लग गए पानी का भी पोल्यूशन होने लग गया लैंड धीरे धीरे इनफर्टाइल टर्न करने लगी एंड दैट इज वाई इट इज नॉट रियली अप्रिशिएटेड एंड नाउ पीपल आर मूविंग फ्रॉम ग्रीन रिवोल्यूशन टू जीन रिवोल्यूशन ठीक है अब बात करते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या क्या हार्डशिप्स हैं। सो so, बच्चा सबसे पहले तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी चाहे कितनी भी बड़ी जमीन क्यों ना हो जैसे जैसे हेरिटेज यू नो इनहेरिट होती है वो फ्रैगमेंटेड होने लगती है लैंड होल्डिंग्स छोटी छोटी होने लगती है जमीन की बहुत बर्बादी है कहीं बाउंड्री बना दिया है कहीं प्रॉपर्टी में दो बेटों के बीच में डिवाइड कर दिया है जो कि आगे जाकर के चार बेटों के बीच में डिवाइड होगा एज अ रिजल्ट ऑफ विच द लैंड होल्डिंग्स दर पीपल हैव इज वेरी वेरी स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड छोटी जमीन छोटा प्रोडक्शन ना ज्यादा कैपिटल लग सकता है ना ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है ना बेटर ईल्ड हो सकता है करेक्ट एट द सेम टाइम सीड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है अगर रूट्स अच्छी नहीं होंगे सीड्स अच्छी नहीं होंगी तो प्रोडक्शन अच्छा कैसे होगा हाउ एवर द गवर्नमेंट हैज यू नो ट्राइड वर्किंग ऑन इट गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टैब्लिश करिए नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो कि बेटर हो हेल्थी सीड्स दे सके लोगों को लेकिन ऑफकोर्स इन दोनों ही चीजों में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर किसान गरीब है इफ द फार्मर इज पुअर वो इन दोनों ही चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है उसकी जमीन छोटी है उसका प्रोडक्शन हमेशा छोटा होगा वो हमेशा कम प्रॉफिट अर्न करेगा कम प्रॉफिट कम कैपिटल कम इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट प्रोडक्शन नेक्स्ट हार्वेस्ट साइकिल राइट 
then of course proper use of manure and fertilizers people to aware, people were not even aware unhe pata hi nahi hai kitna zyada use karna hai kitna nahi use karna green revolution ne to aise logo ko zyada chadha diya hai sir pe to zyada zyada you know usage ki wajah se land jo hai wo ab degrade aur kharab hone lag gayi hai aur land to hai fixed अगर वो डिग्रेड हो जाएगी तो आप और ज्यादा लैंड कहां से लाओगे देन ऑफ कोर्स पेट्स एंड डिजीजेस आप कई बार सुनते होंगे कि कैटल्स ने खराब कर दिया एनिमल्स ने पूरे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर कोई कीड़ा लग गया देवर सम पेस्ट विच डिस्ट्रॉय द एंटायर फील्ड सो द प्रॉब्लम इज कि हमारे फार्मर्स आर नॉट वेरी वेल एडुकेटेड ऑल दो ये कई सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हमारे गवर्नमेंट ने खोल दी है बट हमारे फार्मर्स वहां प्रॉपर स्किल एंड नॉलेज लेकर नहीं आते हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि उन्हें अपने फील्ड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन कैसे करनी है ठीक है एंड इसी की वजह से दे हैव बीन ट्रेडिशनली ब्रॉट अप उनकी अपब्रिंगिंग बहुत ट्रेडिशनल है जो उन्होंने अपने पापा को दादा को करते हुए देखा है वही वो खुद भी करते हैं इसकी वजह से उनका मेथड भी बहुत ट्रेडिशनल है दे आर नॉट टेकिंग अप द न्यू एडवांस मेथड्स व्हिच इज नॉट मेकिंग देम वेरी एफिशिएंट बहुत एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं वो अभी भी वुडन प्लोस बुल लॉक्स ये सारी चीजें यूज करते हैं वो अपने फार्मिंग मेथड्स में व्हिच इज not making them very efficient unke mehnat zyada aur production kam ho gaya hai theek hai then as i told you ki barish pe bahut zyada dependency hai 55% aur barish to kabhi bhi consistent nahi hoti you can never count on it and this brings me to next point as well which is kind of related floods and droughts so basically all the points related to nature एंड नेचर द वे द वेदर द क्लाइमेट ये सारे कंडीशन बहुत अनरिलायबल होते हैं बच्चों यू कैन नेवर एवर डिपेंड ऑन इट आपको कभी नहीं पता है बारिश होगी नहीं होगी ज्यादा हो जाएगी बिल्कुल कम हो जाएगा ड्रॉट आएगा या फ्लड आएगा पर हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन ऑफ द फार्मर्स मोस्टली डिपेंड्स ऑन द नेचुरल यू नो क्लाइमेट नेचुरल रेनफॉल इन सब की वजह से भी क्रॉप्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होती हैं जो कि बेटर प्रोडक्शन हो सकती हैं जिसकी एंड देन ऑफ कोर्स हमारी लैंड होल्डिंग से छोटी लोग हैं बहुत ज्यादा एडुकेटेड नहीं है दे आर नॉट वेरी वेल स्किल दे डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज ग्रीन रेवल्यूशन की वजह से उन्होंने सीखा हुआ है कि कीड़ा लग गया तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फोर्टिलाइजर्स डालते जाओ डालते जाओ All of this together is increasing the pressure on the land a lot. उसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है इरोड हो रहा है अपनी फर्टिलिटी खो रहा है बैरन हो रहा है बर्बाद हो रहा है एंड इसकी वजह से एक्सेसिव प्रेशर पड़ा है लैंड पे बट लैंड इज लिमिटेड एंड वी कैन नॉट इंक्रीज इट एंड दीज आर द प्रॉब्लम बींग फेस्ड बाई द इंडियन एग्रीकल्चर सो लेट्स क्विकली लुक एट योर होमवर्क क्वेश्चन नाउ what type of crops is grown in india tropical crops subtropical crops temperate crops or all of these do tell me in the comment section guys remember don't forget aapko aapke responses dalne hain comment section mein agar aap live chat mein doge to main aapka naam agli baar nahi le paungi ki winner kaun the so make sure you're putting your responses in the comment section at the same time i quickly want to remind you about vedantu pro subscription aapko description और लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वहां पे आपको आपके चैट्स में भी पिन है कमेंट्स में ठीक है आपको उस लिंक पे जाना है सब्सक्राइब करना है और कोड लगाना है ए एन के पी आर ओ अगर आप ये कोड नहीं लगाओगे तो नहीं मिलेगा सब्सक्रिप्शन है ना और क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होंगी उससे हमारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी डाउट्स की नोट्स की टेस्ट एंड असाइनमेंट की कॉम्पिटेटिव एग्जाम चॉइस ऑफ शेड्यूल चॉइस ऑफ लैंग्वेज ये सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी सॉल्व आपको जब डाउट सॉल्व करना है आपके पास कोई इंसान होगा पूछने के लिए आपके नोट्स अवेलेबल होंगे आपके पास एन नंबर ऑफ टेस्ट एंड असाइनमेंट्स होंगे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे आपके पास प्रॉपर शेड्यूल होगा फॉलो करने को विथ वेरिएशन इन लैंग्वेजेस एंड दैट डज नॉट कम अलोन इट कम्स विद बोनसेस यू गेट अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है मैम लाइव आएंगी या नहीं आएंगी माइक्रो सेशन क्रैश कोर्सेस परफॉर्मेंस रिपोर्ट इन क्लास लाइव परफॉर्मेंस रिपोर्ट गाइज पर्सनलाइज अटेंशन वन ऑन वन अटेंशन मिलेगा डियर किड्स को एंड कैसे यू जस्ट हैव टू विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द पिन कॉमेंट्स और आपको फिर क्या करना है 
आपको अपना ग्रेड चूज करना है अपना बोर्ड चूज करना है चेक आउट ऑल द डिटेल्स क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन बटन उसके बाद आपको मिलेंगी तीन ऑप्शन वन मंथ थ्री मंथ एंड सिक्स मंथ्स आपके लिए जो सबसे ज्यादा सुटेबल लगे आपको लगता है एक महीने यू जस्ट वॉन गिव इट अ ट्राइल बिकॉज यूर नॉट श्योर इफ यू यू वॉन्ट गो हेड विद इट ऑन एक महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो आपको लगता है तीन महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी तो थ्री मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अदरवाइज इफ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द विदाउट द फैमिली टिल योर एग्जामिनेशन देन गो हेड विद द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्स मंथ्स यू विल हैव एक्सेस टू ईच एंड एवरी ऑन द प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड और साथ साथ मिलने वाला है बहुत ही अच्छा डिस्काउंट कूपन कोड लगा करके जो कि मैंने आपको बताया हुआ है आई विल टेल यू अगेन द प्लान दैट वाज कमिंग फॉर 11,499 विल नाउ कम फॉर ओनली 9,199 आई मीन हाउ ऑसम इज दैट 20 परसेंट डिस्काउंट पहले से भी ज्यादा धमाका हो रहा है अब है ना और क्या करना है हमें सिर्फ कूपन कोड लगा देना है ए एन के पी आर ओ और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक उस लिंक पे जाओ फटाफट और सब्सक्राइब कर लो गाइज इफ यू फाउंड दिस सेशन हेल्पफुल डोंट फॉर गेट टू लाइक द वीडियो एंड ऑफकोर्स डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब क्योंकि जैसे ही हम एग्रीकल्चर टू के साथ आएंगे आपको मिल जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन Do mention your doubts in the comment section, people. भूलना नहीं सारे doubts डालना comment section में क्योंकि वहीं से हम आपके doubts उठाते हैं doubt and मेंटी session में Also do tell me how did you like the session? Did it help you or not? How did you like the video? Is there anything that you want me to do in the comment section? All of it in the comment section, guys. Okay? And I will see you people very very soon. Till then, stay home, stay safe, take good care of yourself. Bye bye. Good night.